好过，我是 Tim， 欢迎收看本期《诗句风》。我们曾经脑洞打开，致敬过很多经典影视作品里面的角色设定，也做出了一些比较有意思的内容。那像《进击的巨人》《隐形人》《啪啪博士》《信条的倒放世界》，有很多我们都试过。那想到有那么多特殊技能在现实世界里面可以引发出不同的故事线，这就让我自己非常激动。我很喜欢这类故事。那这次我们想试一试不一样的东西，我们想用以人的视角来看这整个世界。所以在这之上，我们构建了一整架空世界的故事。那说实话，为了做出以人这种视觉效果，整一个创作的过程可以说得上是我们历史上顶级的难度，无论是内容还是燃烧的经费。那幸亏这次追密科技和我们一拍即合，与我们共同参与了这次非常有意思的拍摄。所以下面废话不多说，我们先来看一看由追密 M 1 3无限二和一喜地基赞助拍摄的短片《捕鼠计划》。成片会有这么一点长，但希望你能跟随我们走入这个奇妙幻想架空世界。下面是城市天气预报。受北方冷气团影响，我市下周会迎来强降雨天气，风力最大可达十级。该对流天气持续时间长，降水量大，同时伴随山体滑坡等自然灾害。目前已启动灾害天气黄色应急响应，也请市民朋友们做好防洪防涝准备。是你的资料，出来！这就是我，很狡辩，想挨打吗？别别别别挡道，嗯，臭瞎子。变小了。
，初始化。初始化！我操！对不起，您的声音太小，我没有听清。初始化，初始化。听清楚。不知道你看完以后觉得怎么样？喜欢的可以扣个一，也欢迎你把你的建议发在评论或者弹幕上面，我们都会一条条来看的。其实，在抛出蚁人这个设定之初，我们的导演组小伙伴们脑爆出了非常多的想法来呈现它变小的这个过程。有的说是这个主角误饮这个减肥药水被意外缩小，有说主角从打出生起就是一个小人，然后体检时候因为谎报真实的身高被捕入狱的，也有说主角吃坏了肚子不断放屁缩小。这这就离谱，我都不知道他们怎么想出来的。直到最后，我们想出了最终短片中呈现的这个设定，核心就是这个神秘的 App， 里面的三个面积选项看似是让你白嫖一个豪宅，但实际上是一个神秘机构诱捕贪婪者上钩的轨迹。对于几厘米高的小人来说，多么逼仄狭小的房间也会变成一个宏伟的豪宅。那要呈现主角缩小以后的画面，那全片从头到尾你都会离不开一个词——合成技术。那其实，在一年多以前，我们就有过一次拍摄微缩小人的合成经验，就是二零二一年 BDF 这个与梦盛开的 MV。
那由于当时我们没有调用到很好的探针镜头，所以一方面由于光圈不够大，最多只能够开到 T 4点零，导致了拍摄现场我们需要大量的灯去增加，去把它打亮。那另一方面是镜头焦段会比较单一，给我们的取景还有构图也带来了很多局限。而这次，为了让拍摄的质感还有效率都能够大幅度提升，我们借到了一个很特殊的设备 ，P Plus S 的这个 T Rex 霸王龙探针镜头来进行拍摄。那很多广告组在拍摄微缩场景的时候，它都会用到这款设备。它的外形也是相当的非常的贵，可以说是目前微距拍摄里面很顶尖的一个设备了。能借到已经很幸运，我从来都没有用过。在潜望镜模式之下，镜头端可以利用马达驱动，实现摇头功能，让摄影机架设也有了更多的可能性。而且它是目前少有的相场能够覆盖全画幅的组。和探针镜头，那全画幅的镜头自然边缘的画质，还有整体的质感都会要好一些。那与此同时，它还拥有可以覆盖从五点五毫米到一百二十五毫米全焦段的多个变焦镜头，极近的对焦距离，还有丰富的焦段，使得我们可以肆意展现微观世界的宏伟，还有现实世界的戏剧性。那有了设备的加持，我们主创又讨论很多时间，最终得出了一个相对来说比较省时省力的拍摄方案，就是先把场景的空镜给拍完，然后我们再去绿棚拍摄演员表演的部分。那要做到这一点，我们就必须要统一两边的透视关系，还有灯光的光比照度。首先，我们会用 3D 打印机打印多个尺寸的人模，放进场景之中，来模拟缩小以后主角的站位、角度还有姿势。然后先拍摄一遍带有人模的镜头作为参考，用于之后绿棚演员的站位还有透视关系的比对。然后再把人模给拿走，拍摄一颗机位相同、用于后期合成的空镜。而光源的匹配则相对来说会简单一点，绿棚的布光你只需要照搬微缩场景的这个灯光就可以了，保持光源的方向、受光面还有这个曝光指数一致就 OK 了。比如这颗镜头中微缩场景的主光源来自草莓熊背后的月球灯，那相对应的就需要用到色温 7,000K 的爱图仕六百叉，给演员一个冷色的主光还有轮廓光，还有场景中晕染的暖光，则意味着要给绿棚演员相对应的暖色辅光。那除此之外，绿棚拍摄你还一定要注意，不要让演员和绿幕靠得太近，防止绿色的反光溅射到演员身上，来给后期老师抠擦造成麻烦。这我们讲过好多次了，但真的是前期做的足够充分的准备，到后期只需要微调一点点两边的照度还有光比，就能够完全匹配起来，看得非常的真实可信。那当一切完成之后，演员换上了我们手工制作的服装，就开始了这个非常有意思的无实物表演。你刚刚看到这些内容，其实还有一个很有意思的软件起到了重要的作用，叫做 q t a k e 它能够实时抠滤，并且合成画面，看上去这很搞笑，对吧？但实际上拍摄过程真的非常磨人，像主角坐在小箱子上面吃烤肉、泡牛奶浴，躺在沙滩上面享受日光浴，还有在草莓熊肚子上面晒太阳这些桥段，我们需要准备同等放大的道具，还有包滤的支撑物。那演员也需要对照人模的角度还有姿势，一点一点去修正、去磨合，才能保证这个透视是正确的，避免出现五毛的效果。那还有轨道推拉的镜头就更费事了，你需要保证空镜和绿棚拍摄推拉速度基本一致。如果说错了的话，只能一遍一遍重来，抠细节再重来，才能得到一个好的效果。那回到剧本中的设定，这个缩小的 app 看似是流浪汉的福音，实际上却是人性的试金石。浅尝辄止可以体验缩小的乐趣，但如果沉迷其中，就会愈发堕落，只期盼追求生活的捷径，最终就会被神秘机构的黑衣人给清除掉、收走。那在拍摄最后这段时候，我们也借助了另一样特殊道具，也就是追迷 M 十三无线二合一洗地机。其黑色光面的机身外壳和精巧的部件结构极具未来科技感，追迷 M 十三可以称为洗地机的高端机皇。相较于市面其他产品，它做了双轨抓、双。贴边的升级能够轻松覆盖家中地面各种边角，还有多种刷头可以更换，一机两用秒变吸尘器。不管是沙发、桌面、键盘或是各种缝隙，都可以彻底清洁干净。洗地后可以直接放入基座，点击一键自清洁功能。独特的双向滚刷自清洁，让消费者轻松免去了手动拆洗的繁琐。另外，追觅洗地机 M 十三和扫地机器人 S 十和草莓熊的密友联名款也在限量发售之中，非常可爱，喜欢的朋友可以拼一波手速。随着机械的轰鸣和欲望之门的关闭，这个故事也就进入了尾声。那虽然捕鼠计划不可能在现实中发生，但是各种各样的诱惑还是充斥着我们的生活。也许对本能的欲望多一点克制，多靠我们自己的努力去创造美好的生活，才是最值得骄傲和回味的事情。那再次感谢追觅科技对本期节目的大力支持。作为聚焦智能家电行业的新锐中国品牌，正是因为追觅的极客探索精神，才得以创造出一个个充满创新的科技产品，真正比肩国际，让人类的智能生活触手可及。那以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，这会对我们非常大的帮助。如果你有什么奇思妙想或者离谱的脑洞，也欢迎在评论区留言，或者弹幕上，或者私信告诉我们。
或许一个精彩的故事，就会在我们这种意想不到的时刻应运而生。那么我们下次再见。